Maxi Martina, ¿cómo le va? Bienvenido. bienvenido. Último bienvenido, Último tenemos bienvenido. que decirlo. Bienvenido, bienvenido. Eh, quería hablar de un poquito de cine, saliendo un poquito sí, del rock, pero, claro. pero sí de algo que tiene que ver con la cultura independiente. Daemonium es una saga que ya lleva cuatro capítulos. Recién Emi, uno de los productores del noticiero, me decía, ¿pero cómo mantienen la, la, el, la, la, el interés a, con, si sale uno cada año? Bueno, esto es así. El, el cine argentino dejó muy de lado la ciencia ficción. El cine argentino siempre entra en, el, entra, qué sé yo, en la parte de drama, en la comedia, en, en los policiales también. Pero la ciencia ficción fue un género que quedó casi de lado. La cosa es que varias productoras independientes de, de, de cine encararon un proyecto que es lo que... que bueno encararon un proyecto que está más ligado a la ciencia ficción y a la, al, al, al cine del de, cyberpunk, por ejemplo. ¿sí? Ahí estamos viendo imágenes de el, el que va a ser el, el quinto capítulo. Esto es Daemonium. Daemonium es una historia que, que se, se fue gestando a, a través de un cómic que una productora, un, un, un dibujante empezó a hacer la historia de este que estamos viendo, que es Razorback. Demonium se juntan estas, cuatro, estas cinco o seis productoras y empiezan a pergeniar esta idea de producción independiente de alta calidad, altísima calidad, para que se pueda, para que se pueda crear una película dividida en cinco episodios. Ayer se estrenó el, el episodio número cuatro y ya del día de ayer a hoy tuvo 4.000 vistas en YouTube. Realmente lo recomiendo, solo tienen que ingresar en YouTube, poner Daemonium, así como está escrito ahí en el videograph, y van a encontrarse con una saga que, que son como episodios individuales de 20 minutos, que cuando llegue al quinto se va a reunir todos en una sola película. Ciencia ficción independiente realizada absolutamente en Argentina, de altísima calidad, con grandes interpretaciones, con muy buenos personajes y realmente con un género que no tocó el cine argentino. Lo recomiendo, se estrenó ayer el Demonium 4, en el 2015 vendrá el 5, pero búsquenlo y véanlo porque se van a sorprender con lo que van a ver eh, en internet.